இதற்கு கூட்டணியை விட்டு வெளிவந்ததற்கு அவர் வைத்த வாதம் ரொம்ப தவறானது அண்ணாமலை தான் காரணம்னு சொல்லிட்டு வர்றாங்க ஓட்டு இதுவரையும் ட்ரெடிஷ்னல் அதனால தான் கலைஞர் வந்து ஆசிரியர்களுக்கு அள்ளி தருவார் அவங்களுக்கு மேலே உள்ள பற்று இல்லை அவங்க தான் அல்டிமேட்டாக பூத்தில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அவங்க தான் லோக்கலில் இருக்கிற கொள்கை பிறப்பு செயலாளர் குழு போட்டிருக்கோன்ற நீங்கள் வந்து குழு பரிசீலிக்கும்னு சொல்கிறேன் அப்படியும் கேட்காம ஏன் பம்படியாக உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க குழு போடுறது எதுக்கு உங்கள் கோரிக்கையை பரிசீலிக்க அப்போ பரிசீலிக்காமலாம் நீங்கள் வந்து எலெக்ஷன் மணி ஃபஸ்ட்டில் சொன்னீங்க பட் அங்கே என்னம்மா அப்படி ஒரு குழு அமைக்கப்படும் அப்படின்னா தான் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் நிறைவேற்றப்படும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆமாம் நிறைவேற்றப்படும்னு சொல்லிட்டு இப்போ நாங்கள் குழு அமைச்சிருக்கோம் அந்த குழு நாளைக்கு குழு இது வேணான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதிகாரியை விட்டு பேச வச்சிருக்கோம்னு சொல்கிறாரு அம்பில் மேலே சொல்லுவாங்க அதிகாரிக்காக ஓட்டி ஓட்டு போட்டாங்க அதிகாரி எலெக்ஷன் மணி மிஸ்டர் நடத்தினார் இதில் போகிறதுல என்ன பிரச்சனைன்றான் இந்தியா நூறுரூபா சம்பாதிக்குதுன்னா அந்த நூறு ரூபாயில் எண்பது ரூபாயை கிட்டத்தட்ட பத்து சதவீதம் மனிதர்கள் உட்கொண்டுறாங்க மீதி இருக்கிற இருபது ரூபாயை ஒட்டுமொத்த இந்திய சமூகத்தில் இருக்க எண்பது சதவீதம் அந்த இருபது ரூபாயை பங்கு போட்டுக்குது இது வந்து ஆய்வின் அடிப்படையில் நடத்தப்பட்ட உண்மை வேர்ல்டு இன்ஈக்குவல் ரிப்போர்ட் அப்படின்றது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வந்தது ஃபோர்த் ஸ்டேட் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்முடைய பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் நம்மூர் எழுந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் ரெட்பிக்ஸ் பெலிஞ்சரால் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் இப்போ நீங்க இன்னைக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் ஒரு பிரஸ் மீட் வந்து கொடுத்திருந்தாரு அவங்களுடைய தலைமையிலான இந்த கூட்டமும் நடந்து முடிஞ்சிருக்குது சார் கூட்டத்தோட கிறிஸ்பா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா கூட்டணியில் இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்க பத்தி நான் கவலையோ ஒருத்தமோ பட மாட்டேன் என் வேலை என் கட்சியை வளர்க்கறது அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நான் என் முடிவை திடகாத்திரமாக தலைமையிட்ட சொல்லிவிட்டேன் அவங்க இருக்கிற முடிவு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு என்ன உள்ள நடந்திருக்குது என்னுடைய பேச்சினுடைய சாராம்சத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை நான் ஏற்கனவே நம்ம இதை பற்றி விவா விவாதிச்சுருக்கோம் இல்லையா என்னென்னா அண்ணாமலை தன்னுடைய அதிமுக ஏன் நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்றத டெல்லி தலைமை வரையும் கூட போய் கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முயற்சித்திருப்பார் அதை தான் இங்கே வந்து அவர் சொல்கிறார் அவங்க நமக்கு தேவையில்லை இங்கே வந்து திமுகவுக்கும் பாஜகவுக்கும் தான் போட்டி அதுக்கு ஒரு லாஜிக் ரொம்ப நல்ல லாஜிக் சொல்கிறார் ஏன்னா மத்தியில் பாஜக ஆளும் கட்சி தமிழகத்தில் திமுக ஆளும் கட்சி இந்த ரெண்டு ஆளும் கட்சிக்கு இடையே தான் போட்டி நடக்குது நாங்கள் வந்து பத் கடந்த பத்தாண்டுகளாக நாங்கள் பண்ண எல்லா நல்ல நல்ல செயல்களையும் திட்டங்களையும் மக்கள்கிட்ட சொல்லி வாக்கு கேட்போம் அதே மாதிரி திமுக அவங்க செய்த நல்லது நல்ல திட்டங்களை சொல்லி வாக்கு கேட்பாங்க அப்போ யாருக்கு மக்கள் அதிக வாக்குகள் விடுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து வெற்றி அந்த அடிப்படையில் முப்பத்தி ஒன்பது தொகுதிகளையும் பாஜக இங்கே வந்து கைப்பற்றும் அப்படின்றாரு அதிமுக பற்றி அது எனக்கு இருந்தாலும் ஒன்று தான் இல்லை புதிதாக வருபவர்களை பற்றி நான் கவலைப்படுவதில்லை புது இங்கேருந்து செல்பவர்களை பற்றி நான் கவலைப்படுவதில்லை அப்படின்ற சொல்லி சொல்கிறாரு இது ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி என் தலைமையில் பாஜக எத் எப்படி இங்கே செயல்பட்டு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாக்குகளை நாங்கள் வென்றோம் அதற்கு காரணம் நான் தான் அப்படின்றத அந்த கிளைம் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு அவர் வந்து இன்னும் ஒரு கன்வின்சிங்கான ஃபேக்டரையும் அவர் சொல்கிறார் ஏன் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா தன்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டு த பார்ட்டி ஹஸ் ப்ராட் த பார்ட்டி டு சர்டன் லெவல் அப் அப்படின்றது தான் அவர் சொல்ல வந்து சொல் அவர் சாதி சதா இங்கே காட்ட விரும்புகிறது அதற்காக தான் அதிமுகவை பலிகிடாக்குனார் அப்படின்றத நம்ம சொன்னோம் இன்றைக்கி அவர் என்ன சொன்னார்னா நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா கடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் திமுக அதிமுக இல்லாமல் பாஜக தனித்து போட்டிட்டதுனால தான் மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக தமிழகத்தில் பாஜக வந்து வர முடிஞ்சுது அப்போது உள்ளாட்சி தேர்தலையே அப்படின்னா எதிர்வர நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நீங்கள் பாருங்கள் நாங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து வாக்கு சதவிகிதம் உயர்ந்திருக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை எந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கு நீங்கள் பாருங்கன்னு சவால் விடுறாரு ஆனால் இதில் வந்து நிறைய ஃபேக்சுவல் எரர்ஸோ அது வந்து யதார்த்தத்தை மீறிய சில விஷயங்களாக அவங்களுக்கு தெரியுதா சார் உதாரணத்துக்கு என்னென்னா திமுக வர்சஸ் பாஜக அப்படிங்கிறது தான் போட்டிங்கிறார் அதாவது அதில் ஒரு லாஜிக் வச்சுருந்தாலுமே கூட 
தமிழ்நாட்டு களம் அப்படிங்கிறது டிஎம்கே சிஎம்கேங்கிறது தான் இருக்கிற களம் இல்லை அவர் அப்படி சொல்கிறாரு அது சரி அப்படின்றத நம்ம சொல்லலை இல்லை அவருடைய வாதம் அப்படியாக இருக்குது அது அது எப்படி சரியாகும் இங்கே வந்து பாஜக இல்லை அதன் மீது உங்கள் கருத்து என்ன அதுதான் சொல்லணும் நான் வந்து இது சுயநலம் சுயநலம் சார்ந்த முடிவு தான் அது நான் வந்து ஐ ஷுட் லீவ் அ வாட்டம் ஒரு ஒரு இங்கே இந்த இடத்துல ஒரு ஓட்ட மார்க் நான் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்றத நிலைப்படுத்துறதுக்கும் தன்னுடைய எதிர்கால அரசியல் பயணத்தை ஒரு வெற்றியை அதை கொடுத்து தானே நீங்கள் வந்து கொண்டாட முடியும் அப் அதுக்கான முயற்சி தான் அது அதற்கான பாதையில் தான் அவர் போகிறாருன்றது தான் நான் என்னுடைய கருத்து இப்போ இதிலேருந்து பார்க்கும்போது அண்ணாமலையை கண்டிப்பாக மாற்ற மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு விஷயத்தை நம்மளால் உணர முடிகிறதுன்னு நினைக்கிறேன் ரீசெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸை பார்க்கும்போது இல்லை அதில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறாரு அதே நேரத்தில் என்டிஏ அப்படின்றது நான் உருவாக்கலை இதன் முன்பே உருவாக்கப்பட்டது பாஜக தான் அதற்கு தலைமையாக இருக்குது அதற்குன்னு ஒரு குழு இருக்குது அவர்கள் தான் முடிவு செய்வார்கள் இவங்க இருக்கணும் இவங்க இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத அவங்க தான் முடிவு செய்வாங்க எனக்கு அதில் எந்த சேயும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்காக நாளைக்கு ஏடிஎம்கே உள்ளே வந்தாலும் அது ஏங்க நான் எனக்கு கண்ட்ரோல் ஒரு மாநில தலைவராக நான் சொல்லிட்டேங்க அப்படின்றத அந்த அந்த ஆர்குமெண்ட்டே வச்சிட முடியும் அதுக்காக தான் அவர் ரொம்ப என்ன சொல்ல லாஜிக்கலாக இப்படி ஒரு கிட்ட எதுவும் இல்லை அதிகாரம் இல்லை அப்படிங்க அதிகாரம் இல்லை நாளைக்கு அவங்க சேர்த்துக்கிட்டா இட்ஸ் அப் டு தேம் ஆனால் என்னுடைய நோக்கம் பாஜகவை வளர்ப்பது தான் அப்படின்றத அடுத்த அதை சப் அதை அந்த ஒரு மனிதன் ஒரு லாஜிக்கை வச்சுட்டு அதுக்கான சப்போர்ட்டிங் எவிடென் சப்போர்ட்டிங் ஆர்குமெண்ட்டு தொடர்ச்சியாக எடுக்குவாங்க இது தானே வந்து ஒரு தர்க்கத்துடைய அடிப்படை அந்த தர்க்கத்தில் தான் ஒரு தெளிவாக இங்கேயும் இங்கேயும் இங்கே இப்படி வெட்டு விழுந்தாலும் நம்ம வந்து தப்பிச்சுக்கலாம் இல்லைனா இப்படி வெட்டு விழுந்தாலும் நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம் ஆமாம் சேஃப் ஜோனில் ரொம்ப சேஃபாக விளையாடுறாரு ஆக்சுவலி அவர் ஒரு இந்த டெல்லிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி தான் நினைக்கிறேன் ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் மீட் பண்ணும்போது ஒரு சிஸ்டர் ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் கேள்வி கேட்குறாங்க என்ன கேள்வி கேட்கும்போது நீங்கள் தலைவராக நீடிக்கலாம் கூட நீங்கள் கட்சிக்குள்ளே இருப்பீங்களா அப்படிங்கிற ரீதியில் ஒரு நார்மலான ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அதுக்கு நீடிப்பேன் நீடிக்கலை பட் நோ கமெண்ட்ஸ் கூட சொல்லிட்டு போகலாம் அவங்க நீங்கள் வாங்க இங்கே வந்து எம்ரானே வந்து நில்லுங்க நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய அறிவாழ்த்தனமான கேள்வி கேட்டிங்க இந்த நாட்டு மக்கள் பார்க்கட்டும் அப்படிங்கிற ரொம்ப அரகண்டாக அவங்கள்ட்ட பிஹேவ் பண்ணதை பார்க்க முடிஞ்சது இன்றைக்கி வந்து முக்கியமான ஒரு சமூகத்தில் கூட ஒரு அமைப்பு பெண்கள் சார்ந்த அமைப்பு அது கண்ணம் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க இந்த போக்கை வந்து நீங்கள் எப்படி மதிப்பீடு செய்கிறீங்க பாஜகவின் மாநில தலைமை அதோட தன்னுடைய அரசியல் பயணம் பிஜேபியில் நிற்கணும் நின்று போயிடணும் அப்படின்லாம் அவர் விரும்பலை ஹீ ஹேஸ் அ லாங் டேர்ம் எப்படி பிரதமராக பிரதமராகிறது வரையும் அவர் அவருக்கு ஒரு லாங் கோல் இருக்குது விஷன் இருக்குது விஷன் இருக்குது சரி ஒரு ஒரு பள்ளி கூட்டங்களில் இல்லைனா கல்லூரி கூட்டங்களில் இல்லை மாணவர்கள் கலந்துரையாடல்களில் அரசியல் தலைவரோ ஒரு சினிமா நடிகரோ கலந்துக்கிறாருன்னு அப்படி வச்சுப்பான் அப்போ அந்த கேள்வி கேட்பாங்கள்ல அது வந்து பத்திரிகையாளர் மாதிரி வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கேட்பாங்களா ஆல்ரெடி ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணி வருமா நிறைய நிறைய இடத்துல நிறைய மாதிரி நடக்குது சார் இல்லை நார்மலாக ஆர்கனைஸ் செட்டப்பில் பத்திரிகையாளர் சரி பத்திரிகையாளர் கேட்குறத வந்து ஸ்க்ரூட்டனைஸ்லாம் நான் இந்த கேள்வி அப்படி வராது அப்படி வராது நான் சொல்கிறது ஸ்டூடெண்ட் மத்தியில் உரையாடுறாரு என்னென்னா சில சமயங்கள் வந்து கேள்வி கொடுத்து இது கேள்வி போதான் சொல்லுவாங்க அது இதை இதை கூட கேள்வி அப்படி கூட நம்ம வேணாம் இது மாதிரிலாம் கேள்வி இருக்குங்க இதை நீங்கள் அப்ரூவ் பண்ணுறீங்களா இல்லையா இது பேசிக்காக நடக்குமா இந்த கேள்வியெல்லாம் உங்களுக்கு ஓகேவா அப்படின்னு அப்ரூவல் அப்ரூவல் இருக்குல்ல இது இது நமக்கு எல்லாம் தெரியும் தானே பத்திரிகையாளர் கூட்டத்தில் தான் வந்து இல்லைங்க இதெல்லாம் நாங்கள் கேட்க போகிறோம் இதெல்லாம் நீங்கள் அப்ரூவல் பண்ணுங்க அப்படின்றத அங் அங்கே மட்டும் தான் இருக்காது ஒரு தலைவர் ஒரு பள்ளிக்கோ இல்லை வந்து ஒரு கல்லூரிக்கோ பொதுக்கூட்டத்தை பொதுக்கூட்டத்தை விட்டுருங்க போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து இது மாதிரிலாம் வந்து கேள்விகள் ஏன்னா இது எல்லாமே கண்ட்ரோல்டு அந்த அந்த டிபார்ட்மெண்ட் அந்த ஸ்கூலில் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டீச்சர் அவங்க தான் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்க்கெலாம் போகிறோம் இப்படி தானே ஸ்கூலில் அவங்களுக்கு தான் நீங்கள் நீங்கள் உங்க நீங்கள் கேள்வியெல்லாம் கொடுங்கன்னா அந்த கேள்வியை பத்து கேள்வி எடுத்து அவரே கொஞ்சம் ஃபில்ட்ரு பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு இருபது கேள்வி அவருக்கு நல்ல கேள்வியாக ரெடி பண்ணி அந்த தலைவருக்கு அனுப்புவார் அந்த தலைவருக்கு அனுப்பி அப்போ வந்து இதில் வந்து ஓகே இந்த தலை இந்த கேள்வி இதெல்லாம் தவிர்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை இதெல்லாம் எடுத்துருங்கன்னு சொல்லலாம் இதை கேள்வி கூட சொல்லலாம் ஸோ இது உங்களுக்கு நமக்கு தெரியும் ஐ திங்க் லாஸ்ட் இயர் நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் இயரோ லாஸ்ட் இயருடைய இந்த வருஷத்துடைய தொடக்கத்திலேருந்து நினைக்கிறேன் நான் அண்ணா அப்படி ஒரு இன்டராக்ஷன் அண்ணாமலையோட நடந்தது பள்ளி மாணவர்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் பள்
கம்பேரிட்டிவ் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அஸ் வெல் அஸ் அட் த நேஷனல் லெவலில் ஒரு ஸ்டேட் பிரசிடென்ட்டாக இருக்கிற அதில் ஒரு யங் பொலிட்டிஷியன் யங் பொலிட்டிஷியன் அண்ட் ஹி ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் விஷன் அதான் வந்து இது ஐபிஎஸ் ஆகும்போதே வந்து சில தன்னம்பிக்கையெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க தன்னம்பிக்கை இதெல்லாம் படி நம்ம இப்படி ஆகும் திங்க் குரோ பிக் சம்திங் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ அந்த ஒரு விஷனில் ஹி இஸ் கோயிங் அதோடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த ஜேர்னலிஸ்ட் அவர் இப்படி கேட்டதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு பிரதமர் வேட்பாளருக்காக பயணிச்சுட்டு இருக்கேன் என்ன போய் வந்து தமிழகத்தோட நிறுத்த விரும்புறீங்களா நீங்க அப்படின்றது அதோடைய அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரகண்டான எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆகுது இது வரைக்கும் தமிழ் சமூகத்துல தமிழ் அரசியல்வாதிகள் மட்டத்துல இப்படியாக ஊடகவிலர்களை வந்து மதிக்காத போக்கு இருந்தது இல்லை இவர் ரொம்ப அதிகமா பண்ற சமூக காலங்களில் ஒரு ஒரு விமர்சனம் இருக்கு ஆமா ஹி ஹேஸ் நாட் மெச்சர்டு பொலிட்டிஷியன் ஒரு எடப்பாடி சோர்கள் சொன்னார்ல அனுபவம் வாய்ந்த அரசியல்வாதிகளின் கருத்துக்களுக்கு தான் நான் வந்து பதில் சொல்ல பதில் சொல்வேன் அப்படின்றத நான் கற்றுக்கிட்டீங்களா சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்றத ஹீ இஸ் வெரி இம்மெச்சூர்டு பொலிட்டிஷியன் தான் இன்னும் இருக்கிறாரு எப்போ ஒரு அரசியல்வாதி ப்ரெஸ் கூட பகச்சுக்கிறானோ அதிக பகை வர வர அவருடைய இமேஜ் தான் வில் கெட் ஸ்பாயில்ட் ஓகே எடப்பாடி பழனிசாமி நாங்கள் இந்த கூட்டணி முறிவில் உறுதியாக இருக்கிறோம் சும்மா சும்மா அதே கேள்வி எங்கள்கிட்ட கேட்காதீங்கம்மா வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க மக்கள் பிரச்சனையை பற்றி கேளுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்கிறார் அப்படின்னா கூட்டணியில் இன்னும் கொஞ்சம் சில நாள் இன்னும் சில பேர் வந்து சேருவாங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறாரு அவருடைய கருத்து எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அவர் தன்னுடைய கூட்டணியிலிருந்து பாஜக கூட்டணி இனி இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார்னா இதற்கு கூட்டணியை விட்டு வெளிவந்ததற்கு அவர் வைத்த வாதம் ரொம்ப தவறானது அண்ணாமலை தான் காரணம்னு சொல்லிட்டு வர்றாங்க அண்ணாமலை காரணம் காட்டிட்டு வரும்போது நாளைக்கு அண்ணாமலை இல்லைன்னா வேற ஒருத்தர் கூட கூட்டணிக்கு நான் தயார் தானே அர்த்தம் அதை இல்லாமல் இனிமேல் கொள்கை ரீதியாக அவர் வந்து விளக்கம் அளிக்கணும் இன்றைக்கி இஸ்லாமியர்கள் தமிமும் தமிமுன் அன்சாரி போயிட்டு அவரை பார்த்துட்டு வர்றாரு ஸோ அணி மாற்றம் அவர் அங்கே போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது மற்ற சில கட்சிகளும் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இங்கேருந்து போய் சில எம்எல்ஏகள் வந்து நிர்மலா சீதாராமனை போய் பார்த்துருவாங்க அவங்க இங்கேருந்து போகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ எதற்காக பாஜக கூட்டணியிலிருந்து நான் விலகினேன் ஒரு தனி மனிதனுக்கும் எங்கள் இயக்கத்துக்கும் சண்டைனால வந்தன்றதா அது ரொம்ப 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 மைல்டான ஆர்குமெண்ட்டு நாளைக்கு மோடியவோ மற்ற பெரிய ஆட்களோ வந்து பேச்சப் பண்ணால் பேச்சப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புள்ள ஒரு ஆர்குமெண்ட் அது அதை அவர் செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை இல்லையே இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் அவர் வந்து ரொம்ப ஒஸ்டாக எங்கள் தலைவர்களை பற்றி பேசிட்டு இருக்கிறார் அண்ணாவை பற்றி பேசிட்டாரு பெரியாரை பற்றி பேசிட்டாருன்னும் போது இன்னைக்கு காலகட்டத்துக்கு அது அக்செப்டபிள் ஆர்குமெண்ட் தானே ட்ரை நாளைக்கு நான் அவரை மாற்றிடுறேன் அவர் தானே உங்களுக்கு பிரச்சனை ஆனால் அன்னைக்கு சொல்லிக்கிறேன் என் தொண்டர்கள் விருப்பம் இல்லை இப்போ இன்னைக்கு சொல்கிறேன் என் தொண்டர்களுக்கு தொண்டர்கள் உங்களுக்கு தானே எடுத்துருக்கிறேன் கொள்கை அடிப்படையில் உங்களுக்கு அவருக்கு முரண் இருக்கா இல்லையா நான் வந்து அதிமுக கூட்டணியை ஒரு 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 நியூட்ரல் ஓட்டர் அதனால் பாஜக எதிர்ப்பு மனநிலையில் இதுவரை அதிமுக திமுகவுக்கு ஓட்டு போட்டிருந்த ஒரு ஓட்டர் உங்களுக்கு எதுக்கு போடணும் கொள்கை முரண் அடிப்படையில் நீங்கள் பிஜேபிக்கும் உங்களுக்கும் கொள்கை முரண் இருக்கு அவங்க வந்து யூனிஃபார்ம் சிவில் கோ சிவில் கோடில் தவறு பண்ணுறாங்க குடியுரிமை சட்டத்தில் தவறு பண்ணுறாங்க நீட்டில் தவறு பண்ணுறாங்க அதற்கடுத்தது வந்து இப்போ புதிய சட்டங்களை அமல்படுத்துவதில் தவறு பண்ணுறாங்க இது மாதிரி கொள்கை ரீதியான எங்களுக்கும் அவங்க முரண் இருங்க அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது தான் ஒரு பாஜக எதிர்ப்பு மனநிலையில் உள்ள ஒரு மைனாரிட்டியோ இல்லை அதே ஒரு மே எந்த ஒரு சமூகத்தினரோ அவர் ஓட்டு போடுவாங்க அண்ணாமலைக்கு எனக்கு சண்டைங்க அதனால் நான் வந்துட்டேங்க அப்படின்னா நாளைக்கு அண்ணாமலை இல்லைன்னா வேற ஒருத்தர் போட்டால் நீங்கள் போயிடுவீங்க தானே அப்போ வந்து அது நான் எப்படி நான் எனக்கு எனக்கு எப்படி நம்பிக்கை வரும் இல்லை நாளைக்கு எலெக்ஷனில் எங்கள் ஓட்டை வாங்கிட்டு ஏய் டிஎம்கேயும் வந்து அவங்களுடைய மை டிஎம்கேக்கு விழுகிற மைனாரிட்டி ஓட்டை பாதி எனக்கு ஸ்பிளிட் பண்ணி விட்டுட்டு நாளைக்கு பிஜேபி அலையன்ஸ் வச்சா நான் இப்படி அதை அதற்கு அதற்கு அவர் வைக்க மாட்டாருன்றதுக்காக நான் உத்தரவாதம் இங்கே இருக்கு கொள்கை முரணில் வந்து வந்தால் தானே அது வந்து பண்ண முடியும் சரி ஓகே ஆனால் இன்னைக்கு முற்றுமுழுதாக கூட்டணி இல்லைன்னு அறிவிச்சிருக்கிறத நீங்கள் முழுமையாக நம்புறீங்களா இப்போதைக்கு அவர் சொல்றாரு ஏன்னா அவருக்கு நல்லா தெரியும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு இப்படி சொன்னால் தான் அட்லீஸ்ட் இருபத்தி ஆறுல கூட நம்மளுக்கு வந்து சிறுபான்மையினோட ஓட்டு வரும் அப்படின்ற அடிப்படையில் தான் அவர் செயல்படுறாரு அதுதான் அவருடைய பிளானாக இருக்குது சமீபத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டின் தலை தலைநகராக இருக்கக்கூடிய சென்னையில் முக்கியமான ஆசிர
சொல்லுங்க வாக்குறுதி கொடுத்துருக்குறீங்க சொல்லுங்க நாங்கள் வெளியே போகிறோங்கிறாங்க தொடர்ந்து ரெண்டாவது நாளாக மூன்றாவது நாளாக திரு சீமான் போய் அங்கே போய் அவங்க சந்திக்கிறாரு அவங்க கூடவே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு எப்படி பார்க்குறீங்க இதை ஆக்சுவலாக திமுகவுக்கு அரசு ஊழியர்களின் வாக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அரசு ஊழியர்கள் ஓட்டு ரொம்ப முக்கியமானது அதிலும் முக்கியமானது வந்து ஆசிரியர்களின் வாக்கு ஓட்டு இதுவரையும் ட்ரெடிஷ்னல் அதனால கலைஞர் வந்து ஆசிரியர்களுக்கு அள்ளி தருவார் அவங்களுக்கு மேலே உள்ள பற்று இல்லை அவங்க தான் அல்டிமேட்டாக பூத்தில் ஒர்க் பண்ண போகிறவங்க அவங்க தான் லோக்கலில் இருக்கிற கொள்கை பிறப்பு செயலாளர்கள் இப்போ நீங்கள் இப் இப்போ இப்போயும் கிராமத்தில் ஒரு வாத்தியார் அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு மரியாதை இருக்குது கண்டிப்பாக திமுக காராக இருப்பார் ஆமாம் அவர் அவர் வந்து டீஃபால்ட்டாக இருப்பார் டீஃபால்ட்டாக இருப்பார் எங்கள் அப்பா ஆசிரியர் அவர் டீஃபால்ட்டாக வந்து டிஎம்கே என்ன தான் சொன்னாலும் கேட்கவே மாட்டாங்க எங்கள் அப்பா என்னப்பா இல்லைப்பா அது தப்புப்பா போப்பாணி எனக்கு பாடத்தை எல்லா வாத்தியாரும் திமுக ஆமாம் ஏன்னா அவர்கள் காலத்தில் எங்கள் அக்கா கூட ஒரு ஆசிரியர் தான் அவங்களும் திமுக தான் பகுப்பாய்ந்து அவங்க செய்ய செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னா திமுக அவ்வளோ லாயலிசம் அந்த கட்சிமேர் இருக்கு இதில் அவுட்கம் என்னென்னா அவ்வளோ பேரண்ட்ஸையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டோட பேரண்ட்டையும் அவங்க கன்வின்ஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் டிஎம்கேக்கு ஓட்டு பாருங்கள் அதுதான் நல்ல கட்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கு அடுத்தது வந்து இது இதையும் ஒரு படி தாண்டி எங்கள் எங்கள் ஃபேமிலியில் நிறைய ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க இந்த வயசானதுங்க சில சில பேருக்கு கண்ணு சர் கஸ் கண்ணு சரியாக தெரிய வராது அதுங்கெல்லாம் வரும் வந்தது இவங்க தானே போய் கூட்டிகிட்டு போய் ஓடணும் பா ரெட்டையில போட்டு ஓட்டணும்பா அப்படின்னா சரின்னு உதய சீரியலில் கொஞ்சம் ரெட்டையில போட்டாச்சு போங்க அப்படி இந்த மாதிரி இதுவும் நான் இது இதெல்லாம் ஆசிரியர்கள் நடத்த இந்த அளவுக்கு டிஎம்கேவுடைய லாயலிஸ்ட் இவங்க அதாவது ரொம்ப அவ்வளோ தீவிர பற்றா இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் ஏன்னா அவர்கள் காலத்தில் அப்பாயிண்ட் ஆகிருப்பாங்க அவர்கள் காலத்தில் சம்பள உயர்வு கேட்டிருப்பாங்க இது மாதிரி இதை நன்கு உணர்ந்தவர் கருணாநிதி அதனால் அவர்களை வந்து எப்போதும் சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறதுல அவர் இது பண்ணுவார் இதையும் தாண்டி தத்துவார்த்த ரீதியில் இவ டீச்சர்ஸ்க்கு செலவு பண்ணுறது செலவு கிடையாது அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏன்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் உன்னுடைய வருங்கால உன்னுடைய இளைஞர் சமுதாயத்தை உருவாக்க போகுது இஃப் யூ இஃப் யூ பே தெம் வெல் அவங்களுக்கு நீ நல்லா மானிட்டர் பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களான்னு பார்க்க முடியும் சம்பளமே கொடுக்காம ஒரு ஒரே கிளாஸ் டீச்சரு ஒன்னாம் கிளாஸ் ஒரு டீச்சர் ஒரு லட்ச ரூபாயும் அதே ஒன்னாம் கிளாஸ்க்கு டீச் பண்ணுற இன்னொரு டீச்சரு பத்தாயிரம் ரூபாய் இவங்க சம்பளம் வாங்கி இருந்தால் என்ன அர்த்தம் இவங்க என்ன பத்து மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்க இவங்க ஒரு மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்களா இன்ஃபேக்ட் இந்த ஒன ஒரு லட்ச ரூபாய் ஒன்னாம் கிளாஸ்க்கு டீச் பண்ணுற டீச்சர் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவும் இப்போ இந்த டெம்பரரியாக வேலை செஞ்சுருக்கேன் இந்த அம்மா வந்து ரொம்ப அதிகமாகவும் வேலை செய்ய சேலை வேண்டிய நிலைமை தான் இருக்கும் இந்த இது இது வந்து டிஎம்கேக்கு தெரிந்து அவங்களுடைய எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோ ஐ ஐ திங்க் ஒன் எயிட் ஒன் அதுக்கப்புறம் த்ரீ த்ரீ டபுள் ஒன் இந்த இந்த ரெண்டு எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோவில் இந்த 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 நம்பர்ஸில் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதனால் தற்காலிகமாக பணியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் கலை ஆசிரியர் அதுக்கப்புறம் இசை ஆசிரியர்கள் உடற்பயிற்சி ஆசிரியர்கள் இவங்களால் தான் பர்மனண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி எட்டாயிரத்துக்கு மேலே உள்ள பேசிக் சேலரி உள்ள எல்லா ஆசிரியர்களுக்கும் இணையான வந்து சம்பளம் சம ஊதியம் சம வேலை அதே மாதிரி உங்களுடைய நீங்கள் அதாவது பணி காலத்திலே நீங்கள் வந்து உயர்கல்வி படித்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்க்ரிமெண்ட் வரும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி கவர்மெண்டில் உள்ள மற்ற டீச்சர்ஸ் அதுக்கு ஈக்குவலாக நாங்கள் உங்களால் தருவோம்னு சொல்லிட்டு இப்போ வருஷம் மூணு ஆயிடுச்சுல்ல இப்போ தரலாம் நான் அப்புறம் எப்போ தருது இதை நம்பி தானே அவ்வளோ டீச்சர் கம்யூனிட்டி வந்து பெரிய கம்யூனிட்டி அது ஓட்டு போடுறதுல அவங்களுக்கு இதை வந்து இப்போ அலோஸ் பண்ணி வைக்கிறது எந்த விதத்தில் சரி குழு போட்டிருக்கோன்ற நீங்கள் வந்து குழு பரிசீலிக்கும்னு சொல்கிறேன் அப்படியும் கேட்காம ஏன் பம்படியாக உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் குழு போடுறது எதுக்கு உங்கள் கோரிக்கையை பரிசீலிக்க அப்போ பரிசீலிக்காமலாம் நீங்கள் வந்து எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோவில் சொன்னீங்க இப்போ நாங்கள் என்ன அப்படி ஒரு குழு அமைக்கப்படும் அப்படின்னா தான் நாங்கள் சொல்லியிருக்கணும் நிறைவேற்றப்படும்னு சொல்லியிருக்கு ஆமாம் நிறைவேற்றப்படும்னு சொல்லிட்டு இப்போ நாங்கள் குழு அமைச்சிருக்கோம் அந்த குழு நாளைக்கு குழு இது வேணாம்னு சொல்லிடுச்சுன்னா இப்போ எந்த இப்போ இஃப் தே ஆர் வெ இஃப் ஏ ஆர் வெரி ஜெனுவன் என்னென்னா உங்கள் டிமாண்ட் எப்படி இருக்குது இப்படி நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தோடனே ஒரு குழு அமைப்போம் அந்த குழு உங்களுக்கு வந்து பர்மனண்ட் போஸ்ட் கொடுக்கலான்னு சொன்னிச்சுனா கொடுக்க கொடுக்குறோன்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னு சொன்னால் இல்லைன்னு சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு தானே நீங்கள் வந்து அப்போ சொல்லியிருக்கணும் இப்போ குழு போட்டிருக்கின்றது என்ன அர்த்தம் அப்போ குழு குழு அந்த எந்த வித ஆய்வும் இல்லாமலாம் ந
சர்வே தானே இப்போ இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சுங்க இப்போ இந்த நிரந்தர பணியாளர்களாக பென்ஷன் வாங்கக்கூடிய நிலையில் உள்ள ஆசிரியர்கள் இருக்கலாம் அவங்க யாரும் எதுவும் போகிறதில்ல சென்சஸா இந்த நீ போ நான் வரேன் என் இந்த இந்த இதெல்லாம் என்னுடைய ஏரியா நீ பார்த்து கொஞ்சம் எடுத்து வந்து கொடு இவன் தான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் இவங்கள தான் நீங்கள் வந்து இவங்க இவங்கள தான் நீங்கள் லாயலிஸ்டாக மாற்றணும் அதை மாற்றாமல் விட்டுட்டு இருந்தால் அப்புறம் என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு தான் ஆபத்து இந்த இடத்துல வந்து இப்போ மூன்றாவது நாளாக இன்றைக்கி சிறைக்கில் அடையப்பட்டு வச்சுருக்கிறாங்க அந்த இடத்துக்கும் ஒரு சீமா அவர்கள் போய் மீட் பண்ணிட்டு பேசிட்டு வர்றாரு இவர் ரீசெண்டாக இந்த விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சது சீமா நீ தெரிஞ்சிருக்காதா இவங்களோட பவர் என்னன்ட்டு டீச்சர்ஸ் எவ்வளோ முக்கியமானவங்க நிச்சயமாக சீமான் குடும்பத்தில் நிறைய ஆசிரியர்கள் இருந்திருப்பாங்க இருப்பாங்க இந்த ஆசிரியர்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு ஓட்டை வந்து அந்த கிராஸ் ரூட் லெவலில் மாற்றுவாங்க மாற்றுறாங்க கட்சி சாதக கட்சிக்கார செய்ய முடியாதெல்லாம் உங்களால் இவங்களால் செய்ய முடியும் அப்போ இவ் அவங்களெல்லாம் அவங்களுடைய நண்பதிப்பை பெறது தானே ஒரு எந்த ஒரு அரசியல் தலைவருக்கும் இதுவாக இருக்கும் நான் தான் சொல்கிறேன் தத்துவார்த்த ரீதியாகவே அவங்களுக்கு அதிகம் கொடுக்குறது நல்லதுன்ற அவங்க இட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் வந்து அவங்கள இப்போ நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா கொடுக்குற ஒரு ஒன்றா ஒன்றாம் வகுப்பு ஆசிரியருக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கிட்ட வாங்குறாங்க சிட்டியில் இப்போ அவங்க வந்து செய்கிற வேலையை நீங்கள் எப்படி மானிட்ரு பண்ணுறீங்க அவங்க நீங்கள் கொடுத்துருங்க அவங்க கரெக்டாக வேலை செய்கிறாங்களா இல்லையான்ற அவங்கள மானி மானிட்டருங்க அவங்க வந்து எந்தளவுக்கு வகுப்பு எடுக்கிறாங்க அவங்க கிளாஸ் பசங்க எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இன்ஸ்பெக்ஷன்லாம் வந்து பண்ணுறாங்க இதை விட இவன் பெட்டராக பண்ணுவான்ல இப்போ வந்துருக்கமா ஸோ அது இப்போ இந்த நம்பர்ஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு தானே இருக்குது பர்மனண்ட்டான அதிகமாக அந்த நிரந்தர ஆசிரியர்கள் எண்ணிக்கை வந்து நாளுக்கு நாள் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இவங்களோட எண்ணிக்கை தான் ஜாஸ்தி நான் நாளுக்கு நாள் உயர்ந்துட்டு இருக்கு அட்லீஸ்ட் அதை சமன் பண்ணுறதுக்குனாச்சும் நீங்கள் வந்து பண்ணியாகணும்ல இப்போ கைது நடவடிக்கை அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து எப்படி பார்க்குறீங்க அதான் சொல்லணும் இது இது தேவையில்லாத ஆணி இது இது இவங்க பிடி பிடுங்கவே கூடாது அழகாக பேசிட்டு ஒரு வாரம் டைம் கொடுங்க வில் வில் கம் ஏன் முதலமைச்சர் போனான்னு எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் போனான்னு எல்லா பிரசங்கிட்டு எப்போ ஒன் வீக் டைம் நான் இவங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்றேன் அது வரை பெருமா இப்போ நீங்கள் வந்து அமைதியாகனு சொன்னால் முடிஞ்சு போக போகாது அப்போ அதிகாரியை விட்டு பேச வச்சிருக்கோன்னு சொல்கிறாரு அன்பில் மகேஷ் பொய்யா மொழி அதிகாரிக்கா ஓட்டி ஓட்டு போட்டாங்க அதிகாரி எலெக்ஷன் மேனி மிஸ்டர் நடத்தினாரு இதில் போகிறதுல என்ன பிரச்சனைன்றா எதிர்கட்சியாக இருக்கும் போது நேரில் போயிட்டு வந்துருக்கிறாங்க அதெல்லாம் போகிறாங்க அதெல்லாம் போ அதெல்லாம் போவாங்க அன்றைக்கி அரசியல் பண்ணணும்ல ஆனால் இதில் என்ன கொடுமனா எடப்பாடி பழனிசாமி கூட போய் பார்க்க மாட்டேன் வேறு அதுல போகாதுக்கு என்னன்னா அவர் இவங்களோட ரொம்ப மோசமா திட்டி இருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி ஆட்சி காலத்துல நினைக்கிற ஒரு ஆடியோ இப்போ வந்து விரலாகிட்டு இருக்கு அவர் வந்து ஆசைகள் குறித்து பேசினதையும் இப்போ வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க பா இவ்வளவு சம்பளம் வாங்குறாங்கப்பா இவ்வளவு கம்மியா தான்ப்பா பி பிடெக் எல்லாம் படிச்சுட்டு கம்மியா சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்காங்கப்பா இவங்களுக்கு தான் இப்போ இன்னும் கேட்கறாங்க அப்படின்னு டீச்சர்ஸ பத்தி அவர் பேசுறது இப்ப திமுக காரங்க போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து ரெண்டு பேருமே இப்படி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க குற்றச்சாட்டு இல்ல சரி ஆக்சுவலா ஓகே அரசியல் பண்றது தானே இது இப்போ சீமான் போயிட்டு என்ன பண்ண அவர் நாளைக்கு வந்துட்டு சிஎம்கிட்ட நேராக ஒரு ஃபோனில் பேசி நான் போய் சந்திச்சு இருந்தேன் என்கிட்ட இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சொன்னாங்க உடனே நீங்கள் சம்பளத்தை ஏற்றி கொடுங்க ரெண்டாவது பணி நேம் அந்த பண்ணுங்க நான் சொல்ல முடியும் அப்படியே சொன்னாலும் அவர் கேட்டுருவா போகிறாரு இது அரசியல் தானே அப்போ உன்னுடைய பங்கு எங்கே அதில் நான் நான் வந்து கஷ்டப்படுறேன் நான் வந்து வாழ்க்கைக்காக போராடுறேன் அப்போ எனக்கு உன் கூட நான் நிற்கிறேன் நான் ஒரு தான் நிற்கிறது நிற்கிறேன்னு அது 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 தானே வந்து ஒரு மாரல் சப்போர்ட் தானே அதை பண்ணுறதுல என்ன சவுக்கு சங்கர் போகிறாரு அவர் அரசியல் கட்சியை நடத்திருக்கிறாரு அவர் போய் நிற்கிறாரு பேசுகிறாரு அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஆறுதலாக இருக்குது அது மாதிரி சீமான் போகிறாரு ஒரு ஆறுதலாக இருக்குது மற்ற கட்சிகளும் போகணும்ல அப்படி தானே சரி முடிவுகள் வந்து மேலே எடுக்கப்படுது மேலே எப்படி எடுக்கப்படுது அவங்க விருப்பத்தையெல்லாம் முடிவாக எடுக்க எடுத்துட முடியுமா அதற்கான அழுத்தம் கீழேந்து போகுது இப்போ இந்திய அரசு வேளாண் சட்டத்தை திரும்ப பெறுதுன்னா அது வந்து ஓஹோ நம்ம வந்து மனம் மாறிட்டோம் ஆசிரியர் விவசாயிகள்லாம் வந்து அவங்கள நம்ம வந்து வஞ்சிச்சிட்டோம் அதனால் நம்ம திரும்ப பெற்றுக்கோம் அப்படின்னு நம்ம கீழே இருந்து அழுத்தம் போகுது அந்த அழுத்தத்துக்கு காரணம் மக்கள் தான் மக்கள் தான் அழுத்தம் கொடுத்து அந்த அரசோடைய முடிவை மாற்றணும் அப்போ அந்த மக்கள் அழுத்தம் அந்த மக்கள் போராட்டத்துக்கு ஒரு அரசியல் தலைவர் செல்லும்போது அந்த அந்த அழுத்தத்தில் அவரும் பங்கேற்கிறார் அப்போ தானே மேலே உள்ள வந்து ஒரு இது மாறும் இப்போ பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை திட்டம்னு கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்து சட்டசபை சட்டம் நிறைவேற்ற சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது அதுக்கப்புறம் எல்லா கட்சிகளும் தானே அழுத்தம் கொடுக்குது கூட
நிச்சயமா இறுதியா ஒரு கேள்வி சார் தமிழ்நாட்டில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தணும் அப்படின்னு ராமதாஸ் அவர்கள் உட்பட விடுதலை சதுர லட்சம் குருநாதர் மு க திரு திருமா வளவன் அவர்கள் அதே போல திரு சீமான் அவர்கள் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க தமிழக அரசை முன்னெடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா அவங்க இந்த இந்த அரசு இந்த சமூகம் சாதி ஏற்று இருக்குது இங்கே சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளே இல்லை அப்படின்னா இது வந்து தேவையில்லாது இந்த சம் இந்த சமூகமே சாதிய ஏற்றத்தாழ்வுகளால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே உள்ள அதை வந்து இடஒதுக்கீடுன்றத அந்த வார்த்தையை விட அவர்களை கை தூக்கி விடுவதற்கான அளவுகோள் வந்து எதுவுமே இல்லை இந்த சமூகத்தினர் இவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க அப்போ நூறு வேலை இருக்குன்னா அந்த நூறு வேலையில் வந்து இந்த சமூகத்தினர் வந்து இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க இந்த சமூகத்தினர் இத்தனை பேர் இருக்காங்க இந்த சமூகத்தினர் இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க இந்த அடி ஒரு ஒரு சயின்டிஃபிக் கால்குலேஷன் இருக்கும்ல அந்த கால்குலேஷன் பேசிஸில் தான் நான் நீங்கள் கொடுக்கணும் அதை வந்து செஞ்சு தானே ஆகணும் அது எல்லாம் எந்த எல்லா அரசியல் கட்சிக்கும் நல்லது தானே இதை இதை வந்து சித்தாந்த அடிப்படையில் அவங்க திமுக அணுகுதா இல்லை வந்து எதற்காக அவங்க பண்ணலை அப்படின்றது தான் பண்ணணும் தானே அவங்க இல்லை ஆனால் புதிய தமிழக கட்சி தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி சொல்கிறாரு இது எடுத்தீங்க அப்படின்னா சா நாட்டில் சமூகத்தில் பிளவுகள் உருவாகும் எப்படி பிளவுகள் உருவாக்கிட்டு அவங்க ஒருத்தர் வந்து நான் தான் அதிகமாக இருக்கேன் அப்படி தானே அதிகமாக கொடுக்கணும் அவன் வந்து உண்மையிலே தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தில் இருந்து அதாவது இங்கே வந்து நம்பர் அதிகமாக இருக்கிறதாக கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்பர் ஒருத்தர் வந்து ஒரு இடை எம்பிசியில் இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து இவ்வளோ பேர் இருக்கிறார் அப்படின்னா அவங்க வந்து நாங்கள் தான் பார்த்தீங்கல்ல நாங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒருத்தர் இதற்கான நோக்கம் என்ன உங்களுடைய வாக்கு வங்கியாக மாற்றுறது கிடையாது அப்படி பார்த்தா அப்படி பயன்படுத்துவாங்கன்னு சொல்ல வர்றாரு வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் பயன்படுத்தாதீங்க இப்போ வந்து தலித்துகளுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் அருந்ததியர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு எதுக்கு உள்ஒதுக்கீடு கொடுக்குறீங்க அது தவறு தானே அவங்களும் இந்த சமூகத்தில் தலித்தமும் தலித் அவங்க ரொம்ப தலித்துகளை விட ரொம்ப அடிமட்டும் அவங்களுக்கு தூக்கி விடுறது தானே முதல் யாருக்கு உங்களுடைய பார்வை யார் வாங்க போனோம் பாதிக்கப்பட்டவங்க ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தான் போகணும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வந்து பல நிலைப்பாடு நிலையில் இருக்காங்கன்னா அதிலும் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அவங்க பக்கம் தானே அவங்களுடைய கை முதல்ல அவங்கள தான் தூக்கி விடணும் அவங்கள 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 மட்டுமே தூக்கி விடணும்ல அவங்கள முதல்ல ஒரு படிய நிலையில் நிறுத்திட்டு அதுக்கடுத்தது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ச சமமாக தூக்கிட்டு வரது தானே கட்டம் அப்போ இது ஒரு எந்த வித அறிவியல் கணக்கெடுப்பும் இல்லாமல் ஒரு சமூக நீதியை எப்படி நிலைநாட்ட முடியும் வெளியிடும் போது பல பேர் பல விதமா எடுத்துக்கலாம் இந்திய அளவில் இந்தியா வந்து நூறு ரூபாய் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதாவது வேரியஸ் தனியார் நிறுவனங்கள் மூலமாக அரசு நிறுவனங்கள் மூலமாக டோல்கேட்டை எந்த வித ஒரு நூறு இந்தியா நூறு ரூபாய் சம்பாதிக்குதுன்னா அந்த நூறு ரூபாயில் எண்பது ரூபாயை கிட்டத்தட்ட பத்து சதவீதம் மனிதர்கள் உட்கொண்டுறாங்க மீதி இருக்கிற இருபது ரூபாயை ஒட்டுமொத்த இந்திய சமூகத்தில் இருக்க எண்பது சதவீதம் அந்த இருபது ரூபாயை பங்கு போட்டுக்குது இது வந்து ஆய்வின் அடிப்படையில் நடத்தப்பட்ட உண்மை வேர்ல்டு இன்ஈக்குவல் ரிப்போர்ட் அப்படின்றது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இது வந்தது அதில் சொல்லியிருக்க ரிப்போர்ட் இது அந்த பத்து சதவீதம் யார் அந்த பத்து சதவீதத்தில் மோர் தென் எயிட்டி பர்சன்ட் மோர் தென் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து பிராமணர்கள் மீதி ஃபா ஃபார்ட்டி பர்சன்டில் உள்ள வந்து பனியாசு இது மாதிரி உயர்ந்த வகுப்பினர் தான் அது அந்த அந்த எண்பது அந்த பத்து பர்சன்டில் இருக்கிறாங்க அவங்க எண்பது பர்சன்ட் ரூபாவை தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க இது இதை வந்து நீங்கள் வந்து கணக் ப்ராப்பராக கணக்கெடுத்தால் தானே முடியும் அவங்க ஒரு 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 நிறுவனம் இதை இந்த ஆய்வை வெளியிடுதில்ல அப்போ அவங்களுக்கு கோவம் வருதுல்ல ஏன்னா எண்பது பேர் நாங்கள் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு இருபது ரூபாய் கொடுத்துட்டு இருபது பேர் நீ இருபது பேர் கூட நீங்கள் இல்லை நீங்கள் எண்பது ரூபாய் எடுத்துகிட்டு போயிடுறீங்களாடா அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி தான் நீங்கள் நடந்துகிட்ருக்கு அப்போது எனி எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு பி டெல்ட் வித் சயின்டிஃபிக் இது இல்லையா இப்போ சென்னை நகரத்தில் எடுத்துக்கோங்க சென்னை நகரத்தில் கிட்டத்தட்ட நான் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நாற்பது சதவீதம் தெலுங்கு பேசுபவர்கள்னு இருக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் அவர்களுக்கு நீங்கள் பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கணுமா இல்லையா நீங்கள் இங்கே 
கொடுத்து தானே ஆகணும் அதில் வந்து அதுலேயும் வந்து தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அதிகமாக தெலுங்கு பேசுகிறவர்கள் தானே அவங்களுக்கு இன்றைக்கி கொடுத்து தானே ஆகணும் இது ஒரு சமூக நீதினா அதுதானே நீதி இது மாதிரி எந்த டேட்டாவுமே இல்லாமல் நம்ம பேசியிருந்தா சும்மா பல மாணவர்களை ஒரு மணி நேரம் பொறுமை வச்சுங்க மிக்க நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி அவர்கள் நன்றி உங்களையும் மீண்டும் வசதிகள் சந்திக்கலாம் நன்ற